Why he did not satisfy even in writing so many scriptures? Why he did not satisfy? Итак, почему Виасадев не был удовлетворен а, а, после того, когда вроде дал всю ведическую литературу? He telling, uh, telling you, you know, he are, he are explain so many dharma, you know, so many like dharma, yes, how we are doing some material dharma, if material how go to heaven planet, do staying back with apsari, drinking nectar, drinking energy, you know, he are, you know, he are explain so many this material dharma, how you following, you know, this is the, Full of some duty, you, you are maintaining your duty, some material duty, you wife, children, they are there, those you can explain so many, so many dharma. You are also explain the dharma, dharma, artha, how collected money, yes, and the calm, how you do some enjoy, this material world, yes, and you can explain so many, so many things, this, how this is material, you know, following the dharma is material mm-hmm. dharma, but you not, cannot explain. How you can, you know, doing service to Lord Krishna? Yeah, you cannot explain to Lord's niceness, explain His glory, you did not explain, so you are not really satisfied. И тогда Нарад объяснил Вьяса Тео о том, что ты, не, несмотря на то, что ты объяснил, как следовать дхарме, да, действительно объяснил разные yes. виды дхармы, ты mm-hmm. объяснил, что... Да не, не надо, то все равно заканчивается уже. Ты объяснил о том, как следовать гарми и, полу... и достигнуть сварги, как достигнуть рая, то есть как, как там, какие есть небесные планеты, о том, как люди там наслаждаются с этими абсарами, как они пьют этот бесцветный напиток сома. Ты объяснил, что для, для этого нужно следовать предписаниям определенным предписанием, и чтобы это достигнуть. То есть как достигнуть и как выполнять гамму ты дал. Далее ты описал о том, как стать богатым. Арту, ты, ты все это объяснил людям. Ты объяснил людям о том, как а, удовлетворить свои чувства, удовлетворять свои чувственные потребности, каму. Ты объяснил людям, а, как а, а, стать отрешенным, как бы не заниматься этим мерзким. Ты объяснил мокша. Но ты ничего не, не объяснил о Кришне. Ты не дал знания о Верховной Личности Бога. О Верховной Личности Бога. Yes. So, you know, he telling, uh, like this, he gave her example. Yes, he gave Sundar, like this, you are writing some scripture. They are giving very nice, nice ornament. Ornament means, ornament like, you know, Alagar. Mm-hmm. Like, yeah, no. Very nice, nice. But they are not Krishna's pastime, you know? mm-hmm. not Krishna. But devotees they are not like. Mm-hmm. If they are not very good word, very simple word, but they are large glories is there. Mm-hmm. Devotees so much like. They give example this devotee like this swan, you know, swan. Mm-hmm. They are always looking with the honey, you know. They are not any crow, you know. Crow what is looking, what is in the holy spirit? When mm-hmm. somebody eating and throw this remnant, you know, throw the mm-hmm. remnant, the dirty place going, very nice in their way, very good thing. Like this, this material world person, you know, they are looking this material thing, you know. So, devotees, they are very swan, they are all looking at the, the nectar. What is this nectar? The Krishna's glory, Krishna's sweet pastime. Ага, и тогда Веда Вьяс объяснил, ты не, ты не описал о Кришне, ты не описал My concentration is confused. Uh, ты не, не описал о славе Кришны, преданно они подобно лебедям. Лебеди ищут сладкий нектар. Ты не удовлетворил сердца преданных, ты не дал, ты не, ты не объяснил, что такое бхакти по отношению к Кришне. Вот ты, так же как в вороны. Вороны, они uh, едят то едят то, что выбрасывают люди. То есть в этих грязных местах, на этих мусорках, они как бы едят и наслаждаются. Я пока даже не вот это вот едят. Но лебеди, они пьют сладкий нектар. Им нужны повествования Кришны. Поскольку ты не дал этого людям, поэтому ты не испытываешь удовлетворение. Yes. So, now, 
now already bias there the writing all the scripture you are follow maintaining this material um, heart, um, material dharma yeah. you do this what is the duty of our wife children this the adimatri so much i explain now krishna even telling bhagavad gita sarva dharma an parita je maam eto sarva dharma vitali he left this all kind of religion he came to only me and man mana ho now anybody not want to listen will bad bas vitali you can do to do follow this all this material duty now you are telling sarva dharma an parita je na you are not want to listen bad bas va tell me listen to this so narada narada telling you are good very bad thing you know very difficult to people to tell, you know explain this thing you follow the spiritual path then he telling <coughs> so, so so then the narada narada he telling you know if you follow this material dharma you follow so much this material dharma follow the hadi hadi is the fruit fruit is the nothing nothing is the fruit only bind bind you know you suffering suffering this bhakti bhakti is the if somebody follow this bhakti you know, chanting holy name with bhakti if this bhajan if she fall down in between no any harm no any problem what if only five days somebody do some bhakti, bhakti this bhakti always stay in eternal again he next but he help to you but if you follow this material religion so much what is the result of bind bind suffering suffering <coughs> И более того, Нарада стал говорить ему, то, что ты сделал, очень вредно для людей, потому что теперь ты, ты объяснил, как им стать там религиозным человеком, как, ты, как стать богатым человеком, как удовлетворять свои возможности. И теперь люди будут ссылаться на то, что вот об этом говорил Веда Вьяса, я следую Веда Вьяса. Кришна говорит, ты не объяснил, что такое бхакти. То есть люди просто, даже, даже если ты в Махабараде указал, о том, что Кришна говорит, сорва дарман паритачан, то, что мне нужно все, ради меня нужно все оставить и а, отдать мне свое сердце. Люди просто запутаются во всех этих наставлениях, они не примут, что это главное наставление. Они это будут наряду со всеми другими. И тогда говорят, что то, что ты, то, что ты дал миру, это просто превратит их из рабов этого, этого мира смерти. Это просто больше порабощает человека. А, нужно дать, но бхакти, оно только бхакти является настоящим благом для людей. Вот если бы дал бхакти, объяснял, что такое природа бхакти, потому что бхакти, оно обладает особой природой. Если даже человек пять дней, говорит Махарадж, будет следовать бхакти, он уже никогда не теряет его. Это обязательно спасает его из опасности и дает, ему дается возможность следующей жизни, когда он опять продолжит это бхакти. Тогда как все остальное, оно пустое. Yes, and telling you can still listen to one nice story. Теперь я буду интересную историю. This is the come this story came from the Balmik Ramayan. What is the glory of this Balmik Ramayan? If you unknowingly follow this some bhakti, how this bhakti never destroy his every nice fruits. Это история описанная в Балмике о том, что если человек даже неосознанно не понимая следует бхакти, какой он замечательный результат получает. The queen's name is the Satyabhati ah, and this king's so name Suma, is the Suman is and Sumati. Suma, Sumati and this is the Sumati. This is the this king's name is the uh, Sumati and the Satyabhati like this. Mm-hmm. Mm-hmm. You know this past time? Uh-huh. You, you can tell this past time. Nice uh, what, uh, v- v- Valmiki описывает историю, как однажды один Риши. What is the name of the Риши? Vibhanga. Viba. Vibhanga Риши однажды посетил одно царство где был очень поражен а, том, как живут царь и царица. Он, он увидел, что те полностью, практически все свое время поклоняются Господу Рани. Они повторяют его имена, они служат его божествам, они слушают Харикатху. А, и вот он очень удивился, потому что обычно цари, они а, ну, как бы правят, наслаждаются жизнью, а, а эти очень свят, такие святые цари. И тогда он стал их расспрашивать, в чем, 
откуда у вас такая сильная, почему, откуда у вас такая святость, да? и тогда царь, который звали Суман, Суман обозначает у него а, ман это ум, а Суман особенно хороший ум, то есть он очень благочестивый. И, а, тогда этот царь, царь Суман стал рассказывать свою историю, говорит, я помню три своих прошлых жизни. А, в первой жизни они он был сыном одного богатого человека. Обычно люди, дети богатых людей, они не ценят. The first life he was son of one rich person and he completely uh, was very bad person. Then all village he came out. I will just speak in detail. То есть, uh, когда он сначала... Yes, this 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 person name is the Malati. This wife name is the Kalika. Ah, uh-huh. When they were called Malati, Malati, Kalika. When they were called. His name is the Malati. Yes, yes, I know. He was called Malati. He just drank, drank, danced with prostitutes, he spent money on his wife and hurt other residents of the village. He just Царь, отец терпел, терпел, и наконец выгнал его в лес. Там в лесу он познакомился с такой же, а, с такой же, с таким же человеком, Каликой, а, женщиной очень ужасного поведения, которую тоже выгнали за то, как она жила. И вот они сдружились, жили гражданским браком и, и жили в лесу вместе. А они, в лесу они жили тем, что они убивали животных, Пали очень редко, mm-hmm. <laughs> они убивали животных, нападали на людей и таким образом существовали. Когда они состарились, они уже не могли убивать животных, готовить, и поэтому очень сильно страдали. Однажды услышали, что рядышком читают романы. Романы читают обычно 9 дней. Они, а в романе там так же, как вот нам приходишь, Послушал харикатку, потом бесплатно угостили просадом. И потом я думаю, ну замечательно, будем ходить туда, спать у стеночки и потом кушать просадом. Так они приходили 9 дней, слушали харикатку. Когда они оставили тело, то есть когда они были... Когда их судил я Ямарач о том, что они сделали, они действительно всю жизнь грехили, но из-за того, что они слышали Рамайну, они родились на одной из... Айодья инсайд материал университета, в первый год он был, я Ямарач. Да, они, в общем, они родились на материальной вселенной, как бы есть планета Вайкунь, они родились там, как царь царицы, то есть они там управили. Потом они... В следующей жизни они опять э, родились на уровне ниже, там на сварге стали царем, царицей. И вот теперь они родились на, на, на земле и тоже стали царь, и, и стали царь, и царь. То есть люди, как бы, которые самых низших как бы, жили, самых грешных, из-за того, что они просто прослушали на рай, но не хотя, они приходили туда только ради просады и спали возле стеночки. Они сначала стали царями на Вайкунхе, потом они стали царями на Сварге, а потом они стали царями на, на земле. И, а, и говорю, что теперь мы помним нашу жизнь. И так как мы прекрасно понимаем, что если мы это получили даже от того, что не хотя слушали Ромайну, то у нас есть глубокая вера в том, что если мы сейчас будем сами читать на Райну, сами прославлять Господа Рамы, то что же мы тогда получим? Хорошо. So, so this is the this is Bhakti Narada he told here. The Narada he told to Bhyasa or Bhyasa Dev. This Bhakti, if I do some little Bhakti for Krishna, Vaishnava, he never dressed right. Always he is the increase, always the Bhakti increase. But this is Material world will do this is not any good, you know? Ah, поэтому Нарада говорил Вяса Деву то, что ты объяснил, да, что люди те цели, которые ты дал в своих своих описаниях, они просто ничего людям не дадут суть реального. Нужно описать им, дать подарить им бакса. 
now Narad, now he telling his own pastime, now how I am the very big, become very great friends, how, you know, how I, now he telling his own realization. И тогда Нарада стал рассказывать свою собственную историю о том, как он стал преданным, и он стал рассказывать о своих глубоких реализациях. Very, very poor family, and uh, this poor family, my mother is very, very poor. When some sadhus came and want to stay our our village, now they are starting to get that. And now, this, 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 now they are making one prasad there. My mother thinks, oh, if I do some service to the sadhu, what happening? Is it like I get food pr prasad also? My son also got some prasad also. And so this take this desire my mother now start to service some sadhu. I also very small boy, what mother doing, I also do the same thing, I also try to service the sadhu. Narada stal raskazavati o svojej prošloj žizni. On gori, ja rodil se oba u bednej ženšine, daži bil bez otca, katora služila drugim ljudjem. I odnažde v našu derevnju prišli sadhu. Когда пришли в саду, они стали совершать кетан. И тогда моя мать, она пошла, решила, что если она будет, пойдет на найм, наймется на работу, чтобы готовить для саду, то им тоже будет доставаться бесплатная пища. И поэтому моя мать пошла служить этим саду. Я тоже, так как я был маленьким мальчиком, просто делала то, что делала моя мама. Я тоже служила тем браунам, которые остались у нас в течение Чатурмаси. Чатурмаси, как бы сада с нас в одном месте и живут. Yes. So, Narada Italy, I have special two qualities. One is I don't take more, you know. And another I am not restless like some kind of boy. Five old who have got playing here and there. And some boy, what is nature, talking so much in the yard there. But I have not this two things I have not. Нарада говорит, единственное, что у меня хорошее, из хороших качеств было, это то, что я не был болтлив и, и, не, и был очень усидчив. То, что я не как другие мальчишки, только, только, которые только говорят о, о себе или играют какие-то игры. Но, когда садхус кер ситан, а не дуй киртан, а я малосу ситан дэр, дэг катал, катал, а дуй киртан. Кирта Listen very attentively. Now they are very surprised. Oh, this is a very nice boy. And easily everybody heard when some, some boy is some love affection. И народ рассказывал, и я видела, они садились играть на вместо каретала. Ну, я с ним подсаживался, тоже слушал их. И вот эти саду видели, ну, тот странный маленький мальчик, всего пять лет, сидит, слушает нас внимательно, берет и играет на каретала с нами, поет с нами вместе. Слушай, так как, как, как будто он взрослый. Ему это очень понравилось. Yes. Now the sadhu, Narada Tali, sadhu's quality is the, he can look to everybody same. You know, like mm -hmm. everybody same there. Mm -hmm. But even this is the nature, they look to everybody same, you know. But they are, when they are saw this my two quality, they are special doing mercy to me. Говорит, sadhu, они обычно одинаково относятся ко всех, одинаково любят всех, но когда они видят такие качества, они обычно дают свою самую большую милость, какой-то интерес к этому. Поэтому, говорит, ну, они подарили мне свою особую милость. Yes, now, now give, give example how the sadhu gave mercy to me, gave mercy to me. Give example, you can saw some kind of mountain, there are some, 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 some stream there, you know, some, uh, some, mm -hmm. all mountain, not stream. Mm -hmm. Some mountain you can separate from the stream. Mm -hmm. What is the reason? 
but this is the when they are what they can give to you know this meaning all mountain is what is special some why care because there are some special mercy like this like this is this sadhu you know this sadhu also like this they are now gave to some special mercy to me they are gave some, some, some special mercy to me and i also yeah i also there there also sometimes gave to order me oh bring some flowers i bring i know bring flowers oh bring our pot go clean our cloth he clean i follow to all sadhu seva doing also i am uh, doing и потом надо домой это отправить и потом они стали проливать на меня свою особую милость, как вот, например, на совершенный год. Ну, Как, например, народа мой говорит, потом они вдруг надо стали давать мне свою особую милость, как, например, с некоторых гор начинают струиться потоки воды. Не со всех гор ручьи стекают, но некоторые горы даруют такую милость. И вот эти вот сады стали задействовать этого мальчика в своем служении. Говорит, он, они стали меня при, при, просить по, постирать одежду или принести горшок. И я с радостью выполнял, как вот служила. The sadhus have nine qualified species. What is the when this bhav comes in the heart, will khyanti, abhyarta galatam, virakti, man, sunyata, you know this look? Mm-hmm. That this nine, I saw the sadhus, this nine quality of the sadhus also. И Нарада говорит, я видел, что это очень необыкновенно, что это настоящие святые. У настоящих святых описано девять качеств. Это обычно девять качеств тем, у кого на, на уровне бхавы. Uh, эти uh, так, так, такие святые личности, они всегда спокойны, уравновешены, с ними не трогает ничего мирское, они uh, uh, всегда ни, никогда не теряют минуту на мирское, всегда совершают свой баджан. Uh, там написано девять качеств. Да? Они всегда сострадательны, они прощают. Что там? А? Mm-hmm. You know, uh, what, what, what описание девяти качеств сада. What, what, telling, nine, what is the nine quality? Uh, uh, first, you know, first is the... Первое качество это... Кшанти. Кшанти. What is the Kshanti? Кшанти means they forgive everything. Кшанти. Кшанти, they are peaceful. Кшанти. Кшанти, this is the first quality for Кшанти. Кшанти means the... Кшама. It can be... In coming any situation, coming to any situation, this heart not make any restless heart. Always they try to bhajar, you know. In coming any situation, they are never this heart becoming the restless. One point that they are doing bhajar. То есть кшанти, значит, их ничего не выводит из равновесия. Они всегда продолжают совершать свой баджан. Yes, like this Haridash Thakur. When Haridash Thakur beat to him 24, 22 markets. But they are like, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, you know, any situation, any situation that never left this bhakti, They have to continue doing what is the Kshanti, Khatir Abhartha Kalatam. Abhartha Kalatam, you need to tell this to me. Mm-hmm. That explain. Abhartha Khatir. No, no. Abhartha Khatir. Fast, 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 fast quality. Kshanti. Abhartha Kalatam. Abhartha Kalatam. Abhartha Kalatam means there are any one moment also, they are not doing besting, mm-hmm. you know. Not doing besting, never taking in some way. Oh, you know, this material touching never they are touching in time. So, второе, они никогда не теряют свое время на пустую, на мирскую деятельность. Они очень дорожают свое время, чтобы не заниматься чем-то мирским, а именно баджаном. Yes, when some time, dharma, some chanty, reading some scripture, либо Krishna, Krishna Seva. Либо служат, yes. либо святое имя повторяют. Я хотел обвертывал биректи, биректи, миник, натуральный. They have, you know, 
Естественная отреченность от материального. Например, им не нравится разговаривать на мирские темы, мне нравится смотреть телевизор. Мания Шунета, им не нравится, когда кто-то прославляет их. Они, они всем оказывают почтение, но им, у них нет желания слушать собственного прославления. Асабанда обозначает, они всегда знают о том, что Кришна пролет на них милость. У них всегда сильная надежда, вера в том, что Кришна пролет на них. У них всегда энтузиазм в духовной жизни. Они всегда сильный вкус к нами, то есть к нам и к играм Кришны Харикати. Они всегда испытывают сильную жажду к этому, то есть они, о, тут сейчас парикат кулку, давай сейчас вот это, это. А прити тат баса ситали, алло из дису хайр дису хали дхаб, дзяр сомач атайч мадоха, нгор нагоди, бриндаван, джарнатру. Они сильно привязаны к святой земле, о, когда я пойду по Навадвику, во Вриндавану. Yes, so this is the, this is the telly, this is the, this is the, this is the nine. Это девять симптомов как бы настоящего святого или или человека на уровне Бхава. Нарада говорит, я видел эти качества у них. ट He wants his heart this harikata very quickly, this bhakti, very quickly. И он услышал харикатхи о том, что вот эти три вещи очень быстро дают бхакти. А именно пыль, состав вашнау, вода, которую мывали вашнау, и остатки их пищи. Нарада услышал об этом и сильно поверил в это. So when Krishna he takes the prasad, prasad, when devotee takes this Mahamaha prasad, now he asks him, oh, can I take your some prasad? But sadhu so much pleased to him, why? He have service mood, and very sweet mood. Don't tell him, yes, okay, can take prasad. Then Nara tell him, oh, Vyasadev, I am telling truth to you. At that day I saw how much power of this Vaisnava remnant. И вот Нарада рассказывает, когда я услышал этот, я видел, что они покушали, и у них осталось немного пищи на тарелке. Я тогда попросил них, могу я взять у вас остатки вашей пищи? И поскольку они были довольны моим служением, они сказали, ну хорошо, ты можешь их взять. Тогда Нарада говорит, вот тогда в Яшаде, вот тогда я ощутил силу Маха Прасада. То, что предлагается Кришне, это Прасада, то, что дается Вайшнам, это Маха. Мага, мага просадна, как вот тогда, когда я попробовал, я это сам на себе понял. Только 
ಇಸ್ ರುಚಿ ಹೀ ದ ಕೆನ್ ಮೈ ಆರ್ ಒಂದು ವಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಪ್ರಸಾದ ಐ ಸಾ ಹೌ ದ ಪವರ್ ಫುಲ್ ದ ಸರ್ ಎನ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ವೈಷ್ಣವ ನಾರದ ಗೌರಿ ಕಕ್ ತೋಲ್ ಕಯ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದ ಯಾ ಸರಾಜು ಪಚುಸ್ತು ರುಚಿ ಇಷ್ಟು ತಕೋ ರುಚಿ ತೊ ಇಸ್ ರುಚಿ ಇಟ್ ಅ ಓರೆ ಕಂಡ ಯಾ ಸಾಜು ಸಂಗ ಪಚನ ಕ್ರಿಯ ನಿಮಿಷ್ಟ ಆಸಕ್ತ ಸಾಜು ಸಂಗ ಪಚನ ಕ್ರಿಯ возникает вопрос мы ведь тоже иногда понимали остатки исчезнут почему с нами подобное не происходит ಸಾಧುಸಾಧುಸಾಧುಸಾಧುಸಾಧು but you are not like this no mm-hmm. that i was not like this faith that sadhu in this sadhu also perfect mm-hmm. everything is in this perfect then mm-hmm. happening this thing для того чтобы такое произошло нужно две составляющие чтобы был во-первых настоящий саду вот как раз вот этого уровня на уровне бабы а второе для того чтобы тот кто принимал это все он тоже был на своём на, на соответствующем уровне то есть когда Нарада принимал остатки пищи, он был в настроении служения у него, в настроении смирения, служения и глубокая вера в этот просаду. И так как он был достойный обрести эту милость, поэтому с ним это случилось. Хорошо. Окей, Витай Гаур Браманан. not after ಪ್ರಸಾದಿಂಗ್ you can tell the which this sarv for happiness last part last yes. part uh the rasca no yes сейчас я рассказываю что у тебя там осталось поиски счастья по лекции поиск счастья а второй лекции не надо да ну мы тебе могу рассказать остаток который остался как это okay okay the difference там рассказывать пока не попросил себе Баба настал совсем чуть-чуть. Ладно. Общем, практически все рассказал. Единственное, а, можно подытожить и несколько примеров привести. То есть наша жизнь а, и то, как мы живем, мы удовлетворяем свои чувства. И от, именно от этого мы несчастливы, потому что мы не удовлетворяем чувства Господа, не удовлетворяем Его, а удовлетворяем свои чувства. И вот это наше вожделение и наше кривое горе, оно приводит к таким пагубным последствиям. И приводит, ну, хорошо приводил следующие примеры замечательные, такие как, когда а, мошка, она летит на свет, на пылек, она, у нее настолько сильное вожделение, что она летит на этот свет, и она сгорает. И... А, Это говорит о том, что так же мы, мы пытаемся утворить свои чувства и изгораем в этом огне материальной жизни, материального существования. Также вот, например, олень. Олени очень замечательный, хороший слух. И они наслаждаются красивой музыкой. А, а когда, как охотники их ловят, они играют на флейте, и олень, он привлекает своей музыкой. Хотя олень очень сильное, быстрое животное, и тем не менее он стоит как копанный и наслаждается этой музыкой, и в это время его охотник ловит. Вот. Следующий пример э, хорошо приводился слоном. Слоны, большие животные, они живут вдалеке от людей, потому что не, они не, 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 
контактирует особо с людьми, но а, так получается, что а, как, как люди их ловят? Они берутся, обучают слоних, засылают слониху в лес, а слониха начинает там свой вот этот вот обряд, танец, она ну, там трется и так далее, заманивает этого слона в, и а, толкает в яму, которую уже подготовили люди. И, и от этого вот желания, вожделения слон ведется на поведение слоники и оказывается в яме, потом он лежит, изнывает от жары, хочет пить, есть. И после этого он все-таки сдается, и люди его уже ловят и используют своих, своих интересов. Вот. И это говорит о том, что... Это говорит о том, что наше вожделение, оно также нас толкает в вот это материальное существование, материальное бытие. Этот материальный мир, он как огонь, и мы просто горим в этом материальном существовании. Так можно подытожить то, что я говорю. Нет, только у животных по одному слабому, по одному чувству, от которых они умирают, а у человека все пять смерти приводят. Считал, да. 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 Считал,